పెద్దలు మేడం ద్రౌపది ముర్ము గారికి కిషన్ అన్నకు సోమవేరాజ్ అన్నకు ఇంకా మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం నూట యాభై ఒక్క మంది నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలకు గాను నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఎమ్మెల్యేకి ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలకు గాను ఇరవై రెండు మంది ఎంపీలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున గెలిచిన ప్రతి ఎంపీకి తొమ్మిది మంది రాజ్యసభ సభ్యులు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వాళ్ళందరికీ కూడా ఎవరైతే ఇక్కడికి వచ్చి ఉండామో ఈరోజు ఇక్కడ ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటున్నామో మీ అందరికీ కూడా తెలియని విషయం కాదు ఇక్కడికి మనం ఎందుకు వచ్చాము అన్న సంగతి మీ అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే ద్రౌపది ముర్ము గారిని మనమంతా కూడా గెలిపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మొట్టమొదటిగా ఒక గిరిజన మహిళ ఈ రాష్ట్ర ప్రెసిడెంట్ ఈ దేశ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నుకోబడతా ఉన్నారు ఇది కూడా ఇంతకుముందు ఎప్పుడు జరగల ఫస్ట్ టైం జరుగుతూ ఉంది అండ్ మన పార్టీ స్టాండు మన పార్టీ విధానము అందే అన్ని విషయాలు కూడా మీ అందరికీ కూడా సుపరిచితమే మీ అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయాలే మన పార్టీ ఏ మాదిరిగా మొట్టమొదట రోజు నుంచి ఏ రకంగా సామాజిక న్యాయం వైపున మనం ఉంటూ సామాజిక న్యాయాన్ని చేతుల్లో చూపించిన మొట్టమొదట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మనది అని కూడా మన చేతలతోనే చూపించినాం అందులో భాగంగానే మరో అడుగు ముందుకు వేస్తూ ఈరోజు ద్రౌపది ముర్ము గారిని కూడా ఎన్నుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎన్నుకోవాల్సిన అవసరము రెండు కూడా మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే మీ అందరూ కూడా సహృదయంతో అందరూ కూడా ఈయన ఈ ఈ పార్టీ నిర్ణయాన్ని అందరికీ కూడా బలపరచాలని మీ అందరితో కూడా కోరుతా ఉన్నాను పార్టీ విప్స్ అన్ని అందరూ కూడా పద్దెనిమిదవ తారీఖున ఎన్నిక జరుగుతుంది పార్టీ విప్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళకు కేటాయించిన ఎమ్మెల్యేలందరినీ ఏ ఒక్కరూ కూడా మిస్ కాకుండా ఎమ్మెల్యేలను కానీ ఎంపీలను కానీ ఏ ఒక్కరూ కూడా మిస్ కాకుండా అందరినీ కూడా పద్దెనిమిదవ తారీఖు తారీఖున ఓటు వేయడానికి అందరినీ కూడా పిలిపించే కార్యక్రమం బాధ్యత పార్టీ విప్స్ మీద పెడతా ఉన్నాము పార్టీ విప్స్ అందరూ కూడా ఆ బాధ్యతలు తీసుకోవాల తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది పద్దెనిమిదవ తారీఖు పొద్దున మాక్ పోలింగ్ కూడా ఒకసారి చేసి ఆ తర్వాత ఓటింగ్ పోయే కార్యక్రమం కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకనంటే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చిన్న చిన్న గ్రీన్ పెన్ వాడడము ఇట్లాంటి కొన్ని కొన్ని మనకు తెలియకోకుండా జరిగే పరిస్థితుల్లో కూడా ఓటు ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది పెట్టవలసిన చోట పెట్టాల్సిన కాకుండా కొంచెం వేరే మాదిరిగా పెట్టినా కూడా వేరే మాదిరిగా టిక్ పెట్టినా ఇంకొకటి పెట్టినా కూడా ఓటు ఇన్వాలిడ్ అయ్యే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది కాబట్టి అందరికీ కూడా కరెక్ట్గా ఏ పద్ధతిలో ఓట్ వేయాలి ఏ ఓటు ఇన్వాలిడ్ కాకుండా ఎలా వేయాలి అనే దాని మీద పద్దెనిమిదవ తారీఖునే అసెంబ్లీ ఓటింగ్ జరిగేటప్పుడే అసెంబ్లీ ఆవరణలోనే మన పార్టీ కార్యాలయంలోనే ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తాము ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దయచేసి ఆ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకొని ఆ తర్వాత ఓటింగ్ పోయే కార్యక్రమం జరిగేట్టుగా అందరూ కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోగలిగితే ప్రతి ఓటు కూడా కౌంట్ అవుతుంది ఏ ఒక్క ఓటు కూడా ఇన్వాలిడ్ కాకుండా జరుగుతుంది కాబట్టి 
సాయన్న మిథును వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఎంపీల వైపు నుంచి పూర్తి బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సిన పని ఉంటుంది అండ్ మన పార్టీ నుంచి విప్పులు ఒకరే కాకుండా మంత్రులందరూ కూడా ఐ రిపీట్ మంత్రులందరూ కూడా మీ మీ జిల్లాలకు సంబంధించిన ప్రతి ఎమ్మెల్యేలను కూడా ఖచ్చితంగా ఆ రోజు ఎవరు కూడా మిస్ కాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అటెండ్ అయ్యేట్టుగా బాధ్యతలు కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది ఎందుకనంటే ఏ ఒక్కరూ కూడా మిస్ అయినా కూడా ఒక ఓటు మనమంతటి మనమే తగ్గించిన వాళ్ళం అవుతాం అది ఒక గిరిజన మహిళ ప్రెసిడెంట్గా నిలబడతా ఉన్నప్పుడు మన తరపు నుంచి ఏ ఒక్క పొరపాటు కూడా జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్న సంగతి దయచేసి అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా కూడా కోరుతా ఉన్నా బై అండ్ లార్జ్ థ్యాంక్ యూ రాష్ట్రపతి పదకి ఉమ్మీద్వార్ ఆదరణీయ శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్మూజీ విల్ అడ్రస్ ది లెజిస్లేచర్స్ అండ్ పార్లమెంటేరియన్స్ మేడం ఆంధ్ర ప్రజలకు నా నమస్కారాలు ఐ ఎట్ ది అవుట్ సెట్ సెల్యూట్ ద హెలు ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో సెల్యూట్ ద గ్రేట్ పోయస్ వారియర్ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఇన్ దిస్ ఎస్పెషియస్ ఒకేజన్ డిగ్నిటరీస్ ఆన్ ది డయస్ ఆర్ ఆనరబుల్ శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ జి కృష్ణారెడ్డి యూనియన్ మినిస్టర్ శ్రీ సోమువీర రాజు బీజేపీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ విజయ్ సాయి రెడ్డి వైఎస్ఆర్ సిపి లీడర్ పార్లమెంట్ ఓల్ ది మినిస్టర్ స్పీకర్స్ ఆఫ్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యేస్ ఎమ్మెల్సీస్ of the dais brothers and sisters i pay my sincere homage to the great poets of andhra pradesh who have enriched the telugu language nannaya tikkana somnata era pragada srinata bodna onomacharya and tenali ram ramakrishna I also pay homage to Aluri Sitarama Raju, Valada Norasinna Raju, N.T. Ramarao and other great fighters and leaders of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh has a long glorious history. In ancient times, this part of the country was ruled by Saad Bahanaj, Pallavaj, Ishtar Chalukaj, Chalaj and Kakotiyaj. Vijayanagar was also a famous empire known for maritime trade which lead a, led a base for modern day international relations. This famous state is blessed with rich language, literature and culture. Telugu being a classical language and Kuchipudi a classical dance, Andhra Pradesh is also famous for religious centers like Tirupati, Lepakhi, etc. Andhra is also known widely for its tasteful cushions like Puttare, Kullu and Kaja, Uppada and Kolamkari, Sariz, Sado, Pupetri, Durgi stone carving and etiko pakka toys. This state has a, lo has a long history of freedom struggles, revolt in Railosima, no tax campaign in Cherala and Perala, and Rampa revolt lead by Aluri Sitara Maharaj are historically important revolts. Besides, the people of this state have played important role in Simon Gobek campaign, civil disobedience movement, Salt Satyagraha and Quit India movement. 
Andhra Pradesh is a glorious first with a promising present. Agriculture is the main, mainstay of the people of Andhra Pradesh. The peasants of Andhra Pradesh are known for their industry and hard work. They have set an example for the peasants of the country. Rice and fisheries of Andhra Pradesh have high demands in other states of India. Many excellent creations of nature like Araku Valley, Tirupati Hills, Boro Caves, etc., and historical monuments like temples, forts, and palaces have always been sources of attraction for tourists, pilgrims, and the scholars as well. As you all know, India has ushered in a new era under the leadership of our revered Prime Minister India has added novel captures in every field of development. The attitude and outlook of the world about India has also undergone a sea change. The youth of our country have developed confidence on themselves. Dear friends, all of you are aware that this year is very important in the history of modern India. We are celebrating 75th year of our independence, which is popularly coined as Ajadi Ka Amrut Mahasav. On this auspicious occasion, our visionary Prime Minister has prepared a roadmap for development of India for coming 25 years and has sought for, a, for active and positive cooperation of all. Let us join together and be a part of the journey to make India the most prosperous country of the world. My dear brothers and sisters, I am a tribal leader from a remote village of Moirvan district in Odisha. Odisha and Andhra Pradesh are neighboring states and have many similarities in food habits, dress, and customs. I belong to Santal community, one of the major tribes of India. My candidature for the post of the President of India is the manifestation of social justice and women empowerment. As you all know, the election for the post of President of India is going to be held on 18th of this month. I request you all to bless and support your sister to see her in the highest constitutional post of the country in, in the 75th year of our independence. I am very happy with our Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy because he has extended his support wholeheartedly before I request him to support me. Thank you, thank you all. Jai Hind, Jai Jhat. Jai Bande Matram, Jai Andhra Pradesh.